¡Hey! ¿Qué tal? Ahora vamos a empezar con la saga de Namek. Bueno, en la primera parte de la saga de Namek, porque... Esta es la parte de donde la, la fuerza de Jimmy viene. Bueno, esto es cinemática, así que... Lo vamos, a, lo vamos a... Ignorar. Básicamente siempre muestran en todas las misiones, en todas las partes de la saga, muestran lo que cambia en la historia y luego... Las consecuencias de... Y después nos teletransportamos hacia... Antes de que suceda de lo que de lo malo eso. Y así dicen todos, como en la serie de los Saiyans mostraban, pero qué hubiera pasado si hubieran perdido. Entonces aquí también hacen lo mismo. Y esa obra malvada es provocada por el villano. Ah, Vegeta también es malo. Sí, eh, grindé un poquito, ahora sí le el 18 creo. Eh, les recomiendo que hagan lo mismo porque esta misión se vuelve muy difícil. Aprendan a usar la, las teletransportaciones porque realmente necesitan eso. También compren objetos porque hay misiones que se vuelven muy muy largas y pasarlas con una sola barra de vida es un poco difícil. Y con un poco me refiero a bastante. También es, eso suele muy molesto. Muchos enemigos eh, tienen técnicas que eviten que los combes. Entonces se vuelve muy molesto. Conche tu madre. Eh, le estamos ganando ya. Creo que esta. Creo que esta es la última saga en la que Krillin es relevante. Porque en la saga de Cell Krillin, Krillin no es muy relevante que digamos. Porque el, <coughs> muchos personajes de Dragon Ball se vuelven irrelevantes bastante rápido. En lo Piccolo dejó de ser relevante en la saga de Cell. Porque peleó contra Android 17 y después ya no sirve de nada. Prácticamente es una niñera de Goten y Trunks. Para, 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 para. Boom. Boom. Ya voy a dejar de decir boom, es aburrido. Pero bueno, todos decimos cosas tan tontas cuando jugamos, cuando nos emocionamos. Uy, qué rápida esta misión. Y la verdad, a veces, a veces ignoro lo que requieren que haga. Por eso, lo más probable es que por eso saqué ese, porque me olvidé cuáles eran los objetivos. Quizás tenía que ganarle a, al, a Giz, creo que está Giz ahí, el rojito. ¿Ahora despierta? <risa> <risa> me risa Rikum, o sea, es tan tonto. Ouch. Sí, o sea, Krillin y Gohan prácticamente no hacen nada después. Solo hacen cosas como buscar las peleas de la a las esferas del dragón y buscar a Dente, creo. Porque luego el, el Super Kami Guru, el, el Kamisama de Namek, el que mantiene las, las esferas del dragón vivas, eh, le, 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 les despierta su poder, o sea, los toca y les... ¿Cómo es? Saca su potencial verdadero, algo así. Pero... A, a pesar de que le sacó el potencial verdadero... No hacen nada. O sea... ¿Qué onda? O sea, inútil. 
sea, son inútiles prácticamente. Gohan eventualmente ya se vuelve más fuerte del universo. O al menos debería haberlo sido. O sea, Gohan en definitivo termina siendo el más fuerte del universo, pero no es una reenda mierda. Oye, oh, ya. Se enojaron. ¿De qué le estoy pegando? Oh, no me salió. <risa> Quería atraparlo y tirarle el, la cochina eso. Oye, no le pegues a una chica. Aunque no soy una chica, soy un Majin. Aunque no entiendo, Majin Buu era una creación. ¿Verdad? La creación de Bibidi. Bibidi, creo. O sea, el padre de Babidi, creo. O sea, es una creación, no es una raza. ¿Por qué hay uno femenino si nunca apareció uno femenino? Los problemas que sea porque los fans eh, hicieron un montón de fan art de Majin Buu femenina. Y entonces lo terminaron poniendo. Uy, ¿qué pasó? Oh no. Ahora Ginny es mujer. Y esto parte la odio. Porque no, 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 me, no me gusta Ginny. O sea, tiene técnicas bien aburridas. Aparte, no tiene sentido. Yo tengo su voz. Digo, yo tengo mi voz normal. No tiene sentido. Yo, yo debería tener la voz de Ginio. En Dragon Ball también hacen lo mismo. O sea... Creo que Ginio tenía su voz normal y Goku tenía la voz de Ginio. No, no, no. ¿Qué hablo? Ginio tenía su voz normal y Goku tenía su voz normal. Y no tiene sentido. Está en otro cuerpo. Deberían tener diferentes voces. O sea, yo no sé por qué hicieron eso. Ah. Au. <risa> el diálogo que, que dijo Ginio ahí fue El fabuloso Gis perdió Fabuloso Ah <risa> oh, no, se fue Pum Si sí, la técnica es muy buena, pero solo si alguien está cerca. Si no, no sirve de nada. Si sí, Goku confía en un desconocido. <risa> bueno, obviamente él sabe que somos los buenos, pero ¿qué hubiera pasado si fuéramos los malos? Ah, esta misión es muy larga. Y que, creo que creo que aquí nos vamos a quedar. Claro, no habla, ¿no? Porque no, tu personaje no tiene voz, supongo, no sé. Esta misión es muy difícil porque tienes que defender a... A Gohan y a Krillin. Y aparte, no estás con tu personaje normal, estás con Ginyu. Entonces no solo estás... O sea, no solo estás jugando... No, o sea, estás jugando con una desventaja. Sino que aparte, tienes que defender a... A Gohan y a Krillin. O sea, esta misión... Es como... Para tan bajo... Para el nivel que estamos, es muy difícil.
Au. Más que nada, que Gino tiene técnicas feas. 